ഹായ് എവരിവൺ നമ്മളിന്ന് ഫിഫ്സും ബി എസ് സി മാത്രസിൻ്റെ ജോമട്രി എന്നുള്ള പേപ്പറിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് അഫൈൻ ജോമട്രി അഫൈൻ ജോമട്രി എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോമട്രി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിതിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് ഐസോമെട്രി അപ്പോൾ എന്താണ് ഐസോമെട്രി എന്ന് പഠിക്കുന്നത് എൻ ഐസോമെട്രി ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയറിനകത്ത് ഒരു ഐസോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് മാപ്സ് ആർ ടു ടു ആർ ടു അതായത് ഐസോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് ആർ സ്ക്വയറിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പേര് എഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ആർ സ്ക്വയർ ടു ആർ സ്ക്വയർ അതിനാണ് നമ്മൾ ഐസോമെട്രി എന്ന് പറയാം അത് എന്ത് കണ്ടീഷൻ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ആൻഡ് പ്രിസേർവ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ എഫ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ആർ സ്ക്വയറിനകത്ത് ആർ ടു ആർ ടു പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ആണല്ലേ ഈ പ്ലെയിനകത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇമേജസിൻ്റെ ഡിഫറൻസും അല്ലേ അതിന് ഇമേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അടുത്ത പ്ലെയിനിൽ വേറൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു പ്ലെയിൻ ഓക്കെ രണ്ട് പ്ലെയിനുകളാണ് ആദ്യത്തെ പ്ലെയിൻ ഇത് ഡൊമൈൻ ഇത് കോഡൊമൈൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എ ബി രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എയും ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് പോയിന്റ്സ് എ ബി അപ്പോൾ ഈ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതിന് ഇമേജസ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ സിയും ഒരു ഡിയും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സിയും ഡിയും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ആർ സ്ക്വയറിനകത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതിൻ്റെ ഇമേജസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഐസോമെട്രി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഐസോമെട്രി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് മാപ്സ് ആർ ടു ടു ആർ ടു ആൻഡ് പ്രിസേർവ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നതും ആർ ടു ആർ ടുവിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോമെട്രി ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എടുക്കുകയാണ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാണ് ലെറ്റ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ബി എ ട്രാങ്കിൾ അപ്പോൾ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി എന്നുള്ളത് ട്രാങ്കിളാണ് ഇൻ വിച്ച് ആംഗിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ ബി സി പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾ എ സി ബി ഈ ആംഗിൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതും തീറ്റ ആണ് ദെൻ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി അതായത് എ ബിയും എ സിയും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സൈഡിൻ്റെ ഇമേജ് പുറത്ത് എഴുതുക റിഫ്ലക്ഷൻ അതിൻ്റെ അതേ കറസ്പോണ്ടിങ് പുറത്ത് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് അല്ലേ നേരെ ഈ വരയിലൂടെ തന്നെ മടക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ രണ്ട് ആംഗിളും സെയിം ആവും തീറ്റ ആവും അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വരിക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പറയാം റിഫ്ലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ബിയുടെയും എ സിയുടെയും ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി അതായത് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷനിൽ എ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തി അല്ലേ എ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എ മാറണില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ബി എന്നത് എന്തായി മാറി സി ആയി മാറി അപ്പം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നത് ഒരു ഐസോമെട്രി ആണ് നമുക്കത് അടുത്ത അതേപോലെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ബി ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് എയും ബിയും ലെറ്റ് ദ ടാൻജൻസ് ടു ദ സർക്കിൾ അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി മീറ്റ് അറ്റ് പി എയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എ പി എന്നത് എന്തായി മാറും ബി പി എന്നായി ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതും ഒരു ഐസോമെട്രിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ജെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഐസോമെട്രിക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അലോങ് എ ലൈൻ ഇൻ ആർ സ്ക്വർ ആർ സ്ക്വയറിൽ ലൈനിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈൻ എടുത്തു ഇവിടെയുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻ്റ്സ് എഴുതാം രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതാണ് പോയിൻ്റ് എക്സ് ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡേഡ് പെയർ ആണ് എക്സ് കോമ വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് എസ് ഈക്വൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് എടുക്കണം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ അല്ലേ അതായത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ എക്സിനെ എക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആഡ് മാറ്റുക വൈന് സീറോ ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അർത്ഥം എന്താ ഈ എക്സിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ ഈ പോയിൻ്റ് എവിടെയാവും ഇവിടെയാവും ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു കോമ സീറോ പറയാം അല്ലേ ഇത് എക്സ് കോമ വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താവും എക്സ് പ്ലസ് ടു കോമ വൈ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി അതിനാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അലോങ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ലൈനിലാണ് ആ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടി നീക്കി അപ്പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അതിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അലോങ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറയും ഇനി റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ ലൈൻ അടുത്ത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു ലൈനിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ഈ റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് എ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെ വരാം കോമ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ആദ്യത്തേൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റിനെ ആ ലൈനിലെ വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെ എക്സിനെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റുക വൈയിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം രണ്ടാമത് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെ ഒരു ലൈൻ എടുക്കും ആ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ എന്താണോ അത് അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അതേ ഇമേജ് നിഴല് അതിന് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അടുത്ത റൊട്ടേഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇത് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെന്തായി മാറും ഇത് ഈ തരത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആണ് റൊട്ടേഷൻ പിന്നെ നാലാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ദ കോമ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ റൊട്ടേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇത് എഫ് ഇത് ജി ഇത് എച്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് എച്ച് ജി കോമ്പോസിറ്റ് ജി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഐസോമെട്രീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐസോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആർ ടു നാർ ടുലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വിച്ച് പ്രിസേർവ് ദ ലെങ്ത് ലെങ്ത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നതാണ് ഡെഫിനിഷൻ്റെ പേര് യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്താണ് യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് A Euclidean transformation of R2 is a function t from R2 to R2 is a form t of x is equal to u of x plus a. So, t is a Euclidean transformation. T is a 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 T of x. T is a T is a T is a T. എക്സ് കോമ വൈ ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് ആയിരിക്കാൻ ക്യാപ്റ്റിലെറ്റർ ഉണ്ടോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് പ്ലസ് എ എ എന്നുള്ളത് ആർ ടുനകത്ത് എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ യു എന്നത് ഒരു ഓർത്തോഗണൽ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് യു എന്ന് ഓർത്തോഗണൽ ആയിട്ടുള്ള ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ടി ഈസ് എ യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടു എന്ന് ആർ ടുലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ടി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എക്സ് പ്ലസ് എ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ
theorem is that every isometry of R2 is a Euclidean transformation of R and vice versa. That is why we say what is isometry? What is isometry? One function is R2 in R2. What is the distance preserved? Distance is the same. Distance is preserved. This is the same. Is a Euclidean transformation. Euclidean transformation is the same. R2 in R2. What is the same? F is equal to F of T is equal to U of X. F of X equal to U of X. Plus A in the same way. So, we are going to say that all isometric are Euclidean transformations. All isometries are Euclidean transformations. And all Euclidean transformations are isometric. Now, all isometric are Euclidean transformations. All Euclidean transformations are isometric. So, the next theorem is the set of Euclidean transformations of R2. Set of Euclidean transformation नमलो पढ़ना पेरे E of two ना forms a group under the operation of composite function. अपन नमलो group नला concept चमला algebra लो पढ़ी किन्दन दे तो आ algebra लो नमलो पढ़ी किन्दा group ऐना concept आठ साठ सो यूम E of two नला set define जीयूम E of two नला set of all Euclidean transformation is a group. Group is the three conditions. One is the closure property. Closure property is the Euclidean transformation. E2 is x, y is the operation. We are going to do the composition. X is composite y. This is the function. E2 is the function. E of 2 नाल transformations ने कलेक्शन आना पर F को हमारा G नल दे E to E of 2 नाल तो नहीं गिल F composite G हम एवरन डाउन हम E of 2 नाल तो डाउन हम दाना first इट इधर हम लोग closure property नो रे closed आयरी क्यों operate इधर आयना तेरा दो elements इस तो operate इधर आयना तो डाउन हम फिर ना identity इन डाउन हम identity हम कह रहे हैं मैट्रिक्स आने E हम लोग डिकना तो Euclidean transformation डे कुंबा U इन्दे orthogonal matrix आन Orthogonal matrix I and other I and other identity matrix are 1, 0, 0, 1. This is the orthogonal matrix. Okay, that is the identity. Inverse axis to you. Orthogonal matrix is the inverse of orthogonal. So, this is the Euclidean transformations. One group is the group. Okay, let's prove it. Let's prove it. Thank you.